OK, merci beaucoup, uh, Monsieur, Monsieur Milun. Well, so I'm going to, to speak in, in French. Um, I will feel better in French. That's fine, yeah. So, uh, voilà, moi, je, je reviens un peu sur... Uh, je vais rebondir un peu sur ce que mon prédécesseur avait expliqué tout à l'heure. Donc, si on, si on regarde bien aujourd'hui partout dans le monde, comme il a dit, il y a beaucoup de violations, surtout par rapport à l'accès euh, aux ressources naturelles en général. Moi, je dirais par, par rapport à l'accès aux ressources naturelles en général, que ce soit sur l'eau foncier, que ce soit sur la forêt, que ce soit sur l'eau. Donc, c'est devenu un enjeu, surtout aujourd'hui que euh, le continent africain est présenté aujourd'hui comme un continent où plus de 60% des terres arables sont actuellement. Donc, mais avec une réduction progressive de cette assiette foncière, on regarde aujourd'hui, on parlait de 60%. Il y a la dégradation, il y a la salinisation, l'acidification, euh, mais aussi dans tout ça, avec une forte croissance démo, euh, démographique dans le continent, un peu partout. Je pense qu'il y, y a même des présidents qui ont fait référence à ça. Donc, euh, avec une taux, un taux d'urbanisation de plus de 46% dans, dans certains pays, particulièrement au, au Sénégal. Donc, du coup, on a, on a plusieurs défis, plusieurs défis dans les pays africains. Un défi d'aller vers des systèmes de production alimentaire alliant performance économique, sociale et environnementale. Donc, ça, c'est un des défis. L'autre défi, c'est l'emploi des jeunes euh, avec une population essentiellement jeune. Donc, si on regarde aujourd'hui la population africaine, euh, dans le monde, c'est la population la, la, la plus jeune et où il, il faut faire face à l'exode rural, face à l'immigration clandestine, euh, mais aussi à, à, à l'investissement dans le monde rural. Donc, il y a, on, doit, on doit encourager. Donc, le défi, c'est d'encourager nos gouvernements à investir plus dans le monde rural. Donc, l'autre défi, c'est une transition démographique avec la réduction de la pauvreté en milieu rural. Donc, tous ces défis conjugués, il euh, y a, y a, y a aujourd'hui une politique au niveau international qui, qui, qui pousse les pays africains à lutter contre ça. Donc, la lutte, la lutte contre l'insécurité alimentaire avec différents programmes qui ont été mis en place, avec la Peñazane, et beaucoup de programmes qui ont été mis en place par les institutions internationales, la lutte contre les changements, euh, changements climatiques et, et aussi la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes. Donc, du coup, il euh, y a beaucoup de cas d'accaparement des terres aujourd'hui dans les pays africains, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit euh, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et même à, à, partout dans, dans les pays africains, il y a une, une ruée massive sur ces terres africaines, donc, parce qu'il y a un appel pour l'investissement étranger. Et aujourd'hui, ça a quel impact Donc, ça impacte l'économie rurale. Et l'économie rurale, c'est quoi C'est l'agriculture, l'économie rurale, c'est l'élevage. Et un élevage qui est différent de, de, de l'élevage qui est parti, euh, pratiqué dans les autres pays européens. Donc, c'est le pastoralisme. Donc, des, des, des gens qui ont leur élève, euh, leur, leurs animaux, qui sont obligés de se déplacer d'un point à un autre pour trouver l'eau, le, pour trouver euh, le fourrage, donc pour trouver tout ça. Et c'est des terres qui sont partagées. Donc, c'est toutes les communautés qui ont accès à ces terres. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus, avec l'arrivée de, de ces investisseurs, tant au niveau international et même au niveau, euh, au niveau national, il euh, y en a qui disent que la traduction ne fonctionne pas. Donc, euh, l'arrivée la, de ces investisseurs au niveau national comme au niveau international, c'est la ruée vers ces terres. Donc, de plus en plus, ces espaces sont en train de se, de se rétrécir. Donc, si je prends, par exemple, l'exemple du Sénégal, euh, si on parle de comment aujourd'hui, euh, parmi les lois dans les différents pays, que ce soit au Mali ou bien même au Cameroun, on parle de domaine national, c'est la seule loi où aujourd'hui on dit que 95% des terres du Sénégal appartiennent à la nation sénégalaise. Donc du coup, il est très difficile pour un investisseur étranger d'accéder directement à des terres sans passer par les autorités. Donc il y a beaucoup de magouilles tout autour pour faciliter cet accès. Mais c'est en train de se passer. Ou bien c'est le président de la République qui signe un décret. Je donne l'exemple avec... Euh, avec, avec euh, euh, la forêt de Gaël, qui, qui était de 46 000 hectares, où le président Abdoulaye Wad, en 2012, a signé un décret pour affecter 20 000 hectares à une entreprise italienne, alors que c'était une zone de refuge pour tous les éleveurs qui étaient dans le delta du fleuve Sénégal. Parce qu'une autre partie de cette zone 
à, à être utilisé pour l'expérimentation de la riziculture. Donc, du coup, tous les éleveurs étaient obligés d'aller vers cette zone. Étaient obligés d'aller vers cette zone. C'était une zone de refuge. Donc, si on donnait cette zone à, à, à ces investisseurs italiens où il y avait plus de 37 villages, tous des éleveurs, l'objectif, c'était qu'ils se déplacent ou bien de les relever ailleurs. Donc, si on laissait ça continuer, ça allait faire. Donc, du coup, le combat a déclenché comme ça. Donc, aujourd'hui, je peux partager, par exemple, mon écran avec euh, un cas sur lequel on a travaillé. C'est le, le cas de Dodel, qui est un, un cas... Uh, Ardo, Ardo you, have, you have like one more minute. So perhaps, okay. do you want to do that in the next round when you have okay, more so time? I will, I will try to do that in the next round. So. OK. Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que il y a toujours cette pression au niveau international qui fait qu'il y a la ruée des, des investisseurs euh, sur les terres africaines et aussi les investisseurs au niveau local avec ces différentes politiques qui encouragent l'investissement dans l'agriculture et les différentes politiques aussi qui encouragent les réformes foncières qui permettent de privatiser les terres. Donc ça, c'est devenu problématique. Du coup, si vous regardez bien, dans tous les pays africains, ou bien en tout cas la majorité, il y a des processus de réformes foncières qui sont enclenchés, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, bref, dans tous les pays africains, il y a des réformes qui sont enclenchées. Donc, pourquoi Pour la course vers des points sur le doing business. Donc, du coup, ça, c'est un impact que les, euh, les producteurs au niveau du monde rural sont en train de subir aujourd'hui. Et il y a beaucoup, euh, c'est en train de détruire, détruire la manière de vivre des, 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 des populations du monde rural, surtout les éleveurs qui avaient l'habitude d'occuper des espaces étendu, mais chaque éleveur ou bien chaque acteur du monde rural pourrait venir occuper cet espace. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est en train de se dégrader avec l'avancée du front agricole. Donc ces espaces sont en train de se réduire. Donc du coup, ça génère des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ça génère des conflits entre l'administration territoriale et l'administration euh, locale. Donc du coup, il y a beaucoup de conflits qui sont en train de se générer. Donc, dans la deuxième intervention, je vais revenir avec un cas beaucoup plus concret où c'est un cas d'accaparement des terres dans des zones au, au nord du Sénégal où c'est des cultures de décrues qui sont des cultures communes à toute une communauté ou bien c'est des zones pastorales qui ont été accaparées par des entreprises. Euh, c'est une entreprise marocaine qui avait pris ça. J'ai des cartes ici que je pourrais partager et commenter avec vous. Merci beaucoup.